Hello, hello. Good evening, everybody. Hello, good evening. How are you today? Buenas noches. Good evening, Amilcar, Emerson, Patti, Amaya, Lila, Christian, Alejandra, and Ricardo. It's good to have you here, my dear participants. I want to congratulate you because this is our last week together, so you are about to finish the module number one. So, congratulations. So, uh, this week we are going to go through the section number five, and then by third, I mean, uh, Thursday, yes, we are going to have the uh, review of the final exam, right? We are going to check some key points that are going to be evaluated in the final exam. So you will be able to uh, have uh, to make questions, right, regarding to the uh, midterm exam, I mean, final exam, okay? So I would like to know if you have... Uh, if, if it has been possible for you to complete the knowledge check, me gustaría saber eh, si ustedes han podido completar los chequeos, ¿verdad? Los knowledge check, knowledge check o chequeos del conocimiento, ¿verdad? O si han, si han tenido alguna dificultad. Ok. I hope that everything is ok. Eh, I'm going to share my screen. Eh, ya les estoy compartiendo mi pantalla. So... Just let me check how is it going. Oops, sorry, I'm not in the one that I should be. Okay, this is the one. Stop share, new share. Okay, can you watch my screen now? Pueden ver ahora mi pantalla? Yes, yes. Okay, excellent. It says, by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between different time zones. So tonight we are going to talk about time zones. We are going to explain a little bit the difference, but also we are going to be able to say the time, okay? In the different ways that it's possible to say the time. So that's uh, what we are going to do tonight. And in order to do so, you have this uh, vocabulary, vocabulary and conversation. What time is it there, right? And here, basically, what you have is a conversation, right? So let me um, advance a little bit. I will show you and I will present something similar in a, an additional material that I have for you. And we are going to cover also the 5.2 lesson objective that says by the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions, right? And also practice giving the time. So let's advance a little bit more. And in this chapter, we have also what time is it? What time is it? So we are going to learn uh, how to ask, for example, what time is it or what is the time, okay? And uh, here we have two different ways to give the time. And after this, we are going to uh, solve the knowledge check, right? And in the knowledge check, it says, look at the clocks and select the two possible correct answer uh, for the hours displayed on each watch. Remember that watch is the one that you have in your uh, here in your hand and the clock is the one that goes on the wall, right? Um, so that's, uh, and, and in here, we are going to learn two different ways to say the time, okay? So, uh, for example, uh, in the number one, it says, what time is it? It's 20 after two, or it's 2.20, right? So that's the example they provide. So we are going to have the class and later we will come back to this um, exercise. So I'm going to stop sharing and I will, go, I will share the presentation that I have for you tonight, okay? So, in here I have uh, this world clock, right? The world clock is like a, 
el mapa, eh, el, el mapa eh, de usos horario, ¿verdad? O el reloj mundial, the world clock. This world, you have to make the difference. Because if not, it sounds like word. Esta es una palabra bien tricky, ¿verdad? Usted tiene que hacer la diferencia porque si dice word, está diciendo palabra, word, o el procesador de texto, ¿verdad? Para decir mundo, tiene que decir world, world, tiene que ser esa R-L-D, world. No es, no es fácil, it's not easy for Spanish speakers because we, we normally don't pronounce uh, many consonants together and not at the, less of, at the end of the sentence. Esta palabra es complicada eh, para los que no somos native speakers, ¿verdad? Porque eh, no siempre en el español tenemos varias consonantes que pronunciar juntas y menos al final, ¿verdad? De la oración, pero tiene que hacer el esfuerzo eh, y hacer prácticas como esto. World, world, world. Eh, sometimes it works that you by yourself do it. A veces funciona, ¿verdad? Que por nuestra propia cuenta comencemos a pronunciar y a decir, y aunque se oiga chistoso al inicio, al final usted ya sabe cómo pronunciar. World. World clock. World clock. And you can do these pronunciation exercises like world, world, world clock. ¿Ok? So, eh, let's see. We have different time zones. Eh, we have here different... Eh, Cities, Los Angeles, Denver, Chicago, Ottawa, New York, Washington, D.C., Brasilia, Santiago. If you see, um, we have here minus 11, minus 10, minus 9, minus 8, minus 7, and so on. And then you have the zero. So this is the time zones clock uh, where you have to uh, take an hour or add an hour, okay? Si se fija aquí tenemos en el meridiano, ¿verdad? Eh, 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 Greenwich. Eh, and then you move to the left and to the right. To the left you have minus and to the right you have plus. Okay, we have different places around the world. And in here is the, is, and how is that we um, have to understand the different time zones. Okay, so let's advance. And for example, in El Salvador, we don't have different time zones because if you see in this map, from South Mexico to Costa Rica, we, we are in the same uh, meridian, right? Uh, so we have the, basically the same hour. Tenemos básicamente en toda Centroamérica, ¿verdad? South Mexico and Costa Rica, we have the same, um, the same clock. ¿Verdad? Tenemos la misma hora, desde el sur de México hasta Costa Rica. Because we are in the same uh, time zone. But in the U.S., it's on the contrary. The U.S. is a big country and then you have different time zones. For example, here, if you watch, we have the yellow one, which is the eastern time. Then you have um, Florida, uh, In other countries, right, New York, I mean other uh, states, New York, uh, we have different, uh, Michigan, and et cetera, et cetera. I, I won't mention all of them because they are a lot of cities, but we have in yellow the Eastern time zone. In the red or wine color, we have the central time zone, right? So it's this one. And in the green, we have the mountain time zone, which is this. And in the uh, blue, we have the Pacific time zone. It's this one, right? California is over here, right? And finally, the pink is the Alaska time zone, right? You can watch it here. And the brown is the Hawaiian time zone, right? Hawaiian time zone. So in the U.S., in, it's very... Um, It's very no noticeable and you can notice the difference, right? Okay, so what about the time? How do we explain what time is it, okay? Uh, we have different, uh, so let me just advance. Solo déjenme contestarle a alguien que está reportándose que no tiene so señal. Okay. Okay, excellent. 
okay, here, here we have the clock and we have from uh, 5, 10, 15, 20, uh, 25, and 30, the first half, you can say past, for example, past minutes, past one or past two or past three, right? 10 minutes past, a quarter past, or you can say 15 minutes past. Vea que esta palabra no es minutes, ¿verdad? Sino que minutes, minutes. Minutes, ¿ok? Eh, no, no sé, eh, la U no se oye como U, sino que minutes, mm, minutes, es una U bien cortita. Y la E que está al final no, no, no suena como E, ¿verdad? Minutes, es más una TS, ¿verdad? Five minutes past, ten minutes past, a quarter past, twenty minutes past, uh, 20, 25 minutes past, okay? When you go to the 30, you, you can say half past, half past. La L de acá no suena, se dice half, half, okay? After this 30, you say uh, the number of minutes uh, past, you can, you can use the same like this, but also you can say two. Right? Eh, lo, lo voy a decir en español. La primera media hora usted puede utilizar past. En la siguiente media hora puede seguir utilizando el past, pero también utiliza tú, el para, ¿verdad? For example, this. You can say 30 minutes past, 8, or 20 minutes to, 9, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo tú, eh, ya me voy aproximando a la siguiente hora, ¿verdad? Uh, 20 minutes, uh, 40 minutes past 8, or 20 minutes to 9. Aquí, a quarter to 9, for, for example. 15 minutes past 8, or 10 minutes to 9. 50 minutes, 55 minutes past 8, or 5 minutes to 9. Okay, so that's, that's the way it is. Okay, here. I have several uh, clocks and I would like that you can uh, do this uh, short conversation. I would like that you can please take a picture of that. Eh, le voy a pedir que por favor tomemos, bueno, vamos a ir en orden. Vamos a tomar una imagen de este. I'm doing it right now and I will send it to you. And then another image of this. Y otra imagen de este, ¿verdad? Okay, I'm going to send it right now to the uh, WhatsApp group and then I will explain what we're going to do with this. Okay, so what we're going to what we're going to do? We work in in trios, right? In trios we are going to ask. So we have 2 4 6 8. We have eight questions. What time is it in Moscow? What time is it in New York? What time is it in London? What time is it in Tokyo? What time is it in Istanbul? What time is it in Sydney? What time is it in San Francisco? What time is it in Wellington? Okay, so you divide the questions and you ask and answer. Okay, so you have to say, for example, if, if you ask me, what time is it in my school? I can say, um, it is 3.10, or I can say it's 10 minutes Past three. So I expect that you can say both ways. Espero, ¿verdad? Que cuando digan, digan las dos formas. Por eso les mandé el relojito donde está el minutes past o minutes to, ¿verdad? Entonces, cuando responda, una persona del grupo va a preguntar y la otra, a otra persona. Y la otra persona tiene que responder de las dos posibles maneras en que yo puedo decir qué hora es en esa ciudad. Is it clear, my dears? Me di a entender. Yes, teacher. Okay, yes, teacher. excellent, excellent. Okay, so I'm going to create the rooms now and I'm going to invite you and I expect that you can practice a lot. Since we are going to be three, you have at least two questions for each. Ya que somos tres en el grupo y son como ocho ciudades o nueve, ocho, you have the chance to ask two questions of different places and different times, okay? 
eh, cada uno va a tener la oportunidad de eh, contestar dos preguntas en dos ciudades diferentes, ¿verdad? De hacer dos preguntas y también responder dos preguntas. Ok. okay. Excellent. Let's create the rooms and please join to the invitation and let us practice how to save the time. Thank you. You're welcome. Okay, if you have a question uh, or if you have a problem by joining the group, please let me know. Si alguien tiene alguna dificultad para unirse al grupo, por favor me lo hace saber, ¿verdad? And I can see, uh, I can see what can I do if I can reallocate you in another group or if work in the main group. And minute past three. No, le escuché. <laughs> it is ten minutes. Uh -huh. You can it say, you, excuse me, you can say, excuse me, I couldn't hear. Can you repeat that again? Yeah. <laughs> can you uh -huh. repeat that again, please? Puede repetir de nuevo. <laughs> okay, I, I leave you in order that you can practice, okay? Okay, thank you. You're welcome. Hello, hello, mis estimados. ¿Han tenido alguna dificultad para unirse a la práctica? Hola, hola. Veo que no están en los break en los rooms. Juan Pablo, Lila. Hola, hola. Can you hear me? Ok, si ustedes están experimentando algún problema con el internet, eh, pueden quedarse en el salón, ¿verdad? Yo voy a estar haciendo mi recorrido eh, en los salones pequeños, pero si ustedes tienen dificultad, eh, pueden quedarse acá, ¿verdad? En el main room, en el salón principal, and then you can practice with the images I send to the eh, groups, ¿ok? Ustedes pueden practicar, ¿verdad? Decir la hora con las imágenes que mandé al grupo de WhatsApp. Y si no pueden unirse al grupo, pueden quedarse acá. ¿Me pueden escuchar? Can you hear me? Because I cannot hear you, porque no les puedo escuchar yo a ustedes. No. Ten minutes have passed to eight. And um, fifty two. Okay. Okay. Fifty two nine. Okay. Fifty two nine. Oh, excuse me. Could you repeat that again? <laughs> Escuché fifty two nine. Escuché cincuenta para las ocho. No. Excuse me. Excuse me. <laughs> <laughs> uh, ten minutes have passed to eight. No, se dice ten minutes past. Ah, ten minutes past to eight. No, ten minutes past eight, not two. Ah, okay. Ten minutes, ten minutes past eight. Ten minutes past, ten minutes past eight. eight. El número de minutos, ten minutes, y luego la palabra past, okay. y luego la hora oh. de la que han pasado los minutos. Ten minutes past eight. That's the way. Okay. Like it. Okay. okay. Excellent. Thank you. See you. Thank you. You're welcome. Hello, hello. Can you hear me? Hola, hola. Me pueden escuchar? Okay.
10 past 1 y 52. Two. Creo yo. Eh, con, voy a hacer la siguiente aprovechando que está la teacher Hello. para que no saque dudas. Hello. I would like to hear you. Me gustaría escucharlo. Vamos a ver, porque escuché algo que no. Eh, a ver, quiero ver. Let, let me hear you. A ver. Eh. ¿Alguno de los compañeros que haga la pregunta? Ok, please. What time is it? Tokyo. Tokyo. Is the third one to your left? El tercero a la izquierda. Yeah. No me diría. Eh, esa es la pregunta que tenía. Ajá. Es a quarter to... A quarter to... No. En ese no. caso, eh, if you see the longest, la agujita más larga está en el 10, ¿verdad? Entonces sería, it's 9, 10. ¿Verdad? 9, 10. O puede decir, it's 10 minutes past 9. Um, esas, okay. esas son las dos formas de decirlo. O sea, el número tal cual, 9 con 10, es 9, 10. Así, 9, 10. Okay. Or, it's 10. Entonces, ponemos los minutos primero, 10, y luego la palabra past, y luego la hora, past 9. It's 10 past 9. Or it's 10 minutes, 10 minutes past 9. Lo mismo, teacher, aprovechando así rapidito, uh -huh. con la de 3 y cuarto, de este, perdón, las, sí, las 3 y 10. Sería eh, 10 minutes past... Min a minutes. 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 Yes. Eh, 10 minutes past a quarter past. Mm, o, es... es eh, en este caso solo sería 10 minutes past or a quarter past. Uno de los a dos. Uno de los dos. Ajá. Mm -hmm. Incluso ese a quarter past también usted puede decir 15 minutes past y es correcto. 15 minutes past. Uh -huh. Para decir las 3 y 10. Ah, no, para decir las 3 y 10 digo, is 310. 310. Oh, is 310. O digo... It's 10 past 3. Thanks. Hoy sí ya más claro. Excellent. Ok, see you in a minute. Perfect. Ok, continúo. el dos los minutos sí. ok se ve más grande el, el del dos verdad okay. que sería in the new york it's a eight ten minutes past no sería in new york ten minutes past eight Uh -huh. In New York, it's 10 minutes past 8. Very good. And the other way, ¿y la otra forma? Eso sí, no sé cuál es, dicho la otra forma. Tal cual, it's 8.10. Ah, ok. Yes. Y, y, puede, y puede aclarar, it's 8.10 p.m. Si usted quiere decir que son las 8 de la noche. Or it's 8.10 a.m. Ah, ok. Y es la AM, ¿verdad? La mañana. Ok. Sí. Do you have okay, extra teacher. questions? ¿Tenemos Thank preguntas you. adicionales? No. Is everything ok? ¿Todo bien? No, teacher. Ok, excelente. Sí, en la minute. Nos vemos en un minutito, ok? Ok. Ok. Thank you. You're welcome. Ajá, decime. En el Tokio yo lo entiendo. Eh, ten niños past nine. Que han pasado diez minutos de las nueve. Y ahí el, nine. Eh, 
funcionado de las 7 a, la, a las 12, si no lo Do you have questions, my dear? ¿Tenemos preguntas? Let's see. Vamos a ver. Eh, eh, en, en la segunda forma de contestar, va, por ejemplo, en la ciudad de Tokio, no sé si estoy bien, sería It's Night Ten. Yes, esa es una forma yes, correcta. Esa es esa una, una forma. Sí. La, la segunda forma sería Pass Night Minutes. Mm, no. Night. No, no. A ver, eh, hay dos formas sencillas. La primera es la que usted dijo, donde uh -huh. digo la hora y los minutos. Así, it's 9.10. Uh -huh. okay? uh -huh. y, y ahí solo complementamos con a.m. o p.m. Ok. Uh -huh. The other way is only eh, movemos los minutos al inicio y decimos eh, it's 10, luego la palabra past y luego la hora. It's 10 past 9. Oh, okay. Ajá, it's 10, los minutos primero, past, uh -huh. pasada, 9, las 9. It's 10 past 9. Past 9, ok. Yes. Yes, eh, así es para, eh, los, en esta segunda opción, así es para, para todas las horas, ¿verdad? Eh, sí, y luego está la otra opción que les había dado yo, ¿verdad? Que incluso podría decir, aunque se siente en la primera mitad, es un poco raro decir, it's 52. To 10, eh, faltan 50 para la 10, mm -hmm. ¿verdad? Por eso dijimos que a partir mm -hmm. de la siguiente, de la mitad, de la media hora para allá, ya podemos decir two. Two. Uh -huh. Digamos que fuera invertido, que, que en realidad fueran las 2 y 45, supongamos, en el reloj de Tokio, aunque, aunque vemos que en realidad son las 9 y 10, 9 y 10. Mm -hmm. Pero supongamos que fueran las 9 y 45, yo puedo decir, it's, eh, no, que fueran las 2 y 45, yo diría it's 2 y 45, o digo, it's 15 to 3. Ajá, 15 a las 3. A las 3, ajá. ajá. Uh -huh. Y estoy usando no. el 2, ¿verdad? 2. Ajá. 2, 3. 2, 3, con Z, 3. 2, 3, 3. Ok, pero ahorita me estoy percatando que la mayoría de los relojes están en la primera media hora. Entonces, luego vamos a hacer el ejercicio de los de la segunda media hora. Mm, ok. Excellent. See you in a minute, okay? Okay. Gracias. Uh -huh. Hello, hello, hello. Hello. How is it going? ¿Cómo vamos? Eh, pues... Creemos que lo estamos haciendo de las dos formas, teacher. Okay. Uh, example, uh, this uh, what I'm sitting in Moscú. Uh -huh. uh, it is 10 minutes past uh, three. Three. Uh -huh. uh, and the, the other, este, uh, the other form. The other way. Uh -huh. The other way. Uh, it is uh, 15, 15 to pass. Uh, 15 minutes to uh, 15, it is minutes, 15 minutes to 4 pass. ok, vaya eh, les, les explico para que no se me compliquen mucho, okay. eh, solo hay dos formas, verdad, la forma eh, ¿cómo se llama? simple eh, por ejemplo, tomemos el de Moscú Ajá. 310 it's 310, esa es la más sencilla, verdad Ajá. Eh, 3, Ajá. ok, luego está la otra en el mismo de Moscú, que es It's 10 minutes past 3. Ah, ¿sí? ok. Entonces, yes. ahí lo que hacemos es que movemos los minutos al inicio, ¿verdad? Y luego decimos past y luego decimos la hora. Y ah. it's, ese it's siempre, ¿verdad? It's Ajá. 10 minutes past 3. 3, ah, ok. Uh -huh. Sí. Ah, ok. Eh, ok. Estamos todavía con una tercera, quizás. Ajá, una tercera pudiera ser ah. utilizando el tú. Eh, solo que cuando utilizamos el tú es cuando estamos de la media hora en adelante. Eso es lo usual. Ah, okay. estamos, let's suppose, vamos a suponer que en este mismo, vamos a usar el de Tokio. Vamos a suponer uh -huh. que en el reloj de Tokio en realidad son las 2 y 45. Vamos a invertir, uh -huh. vea. Yeah, okay. Entonces yo ahí puedo decir... It's 2.45, o puedo decir, it's a quarter to three. Uh -huh. 
Ajá. Ajá, okay. un cuarto a las tres. It's a las quarter tres. to three. Ah, Ajá. Okay. Ajá, pero en la primera media hora solo decimos eh, tal cual, it's one ten or two ten or two fifteen y luego eh, minute, eh, los minutos, luego past y luego past. la hora. Ajá. La hora. Ah, sí. Es okay. hasta en la siguiente media hora después de la de las 30, ¿verdad? Que ya podemos uh -huh. utilizar el tú. Porque ahí decimos 25 minutes to 10, eh, uh -huh. 20 minutes eh, to 10, or 15 minutes to 10. Y entonces igual ponemos minutes to. Uh -huh. Ya no es past, sino que es to. Y la uh -huh. hora a la que vamos a llegar. Uh -huh. Tantos minutos para las, para las cuatro, para, para sí, las cinco. Sí, ah. sí, a la hora que nos estamos moviendo, ¿verdad? A la hora uh -huh. que nos estamos aproximando. Ah, ok. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. I'll call you back in a minute, ok? Nos queda un minuto. Ya ahorita le llamo. Ok, okay teacher. teacher. Thank okay, you. Ah, ok. Hello, hello. Welcome back. People is coming back from the practice. So let me share the presentation we have been working in the groups. So we are going to have our speaking practice right now. So just give us one minute for people to join us. En un minuto, toda la gente va a estar de regreso con nosotros. Okay. Just a couple of minutes more. No. Okay, let me see. Okay, let's see. How many people? 14. Okay, welcome back, my dears. How was the practice? ¿Cómo estuvo esa práctica? Were you able to, to ask some questions? Okay, I like to hear that. Okay, who would like to start? Who would like to start and show us what you ask and answer? ¿Quién quiere comenzar? A ver, eh, contándonos qué preguntaron. ¿Cómo, fue, cómo estuvo, estuvieron esas preguntas? Me. Ok, please, René, please go ahead. Uh, Who was your partner? ¿Quién fue su compañero o compañera? Rita y... No acuerdo el otro nombre. Ok, so you, you say who are you going to ask and they are going to answer and then they can ask to a classmate. Pueden hacer el círculo, ¿verdad? Usted le pregunta a alguien, luego ese alguien responde y luego ese alguien le pregunta a la otra persona hasta que completan el círculo. Ok. Excellent. You can start now. Rita. Ok. Eh, what, what time is Tokyo? What, ta what time is it? Excellent. What time, what time, is, time is, it? is it in Tokyo? Ok. Nine, ten. Eh, ok, it's, siempre acordémonos, it's, 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 ajá, it's, it's nine ten, ok, or it's ten minutes past nine. Ok, excelente. Eh, eh, yo, yo le pregunto a la otra chica. Yes, now you ask to the other, eh, ask to other classmates. To the other person that was in your group. What time is it in New York? Um, okay, who was the classmate here? ¿Quién era el compañerito o compañerita aquí? Let's see, let's see, veamos. A mí. Ok, a René entonces. A mí. Vamos a ver, pregúntenle. Uh, now you are answer, René, please. Ahora usted what, responde. What time is it in New York, René? It is um, a, a ten. In New York, a ten. A ten. Sin la A ten. A ten. A ten. Ten past minutes. Mm, uh, sí. hey. Ten minutes. El minutes va antes. Ten. Eh, decimos lo, el número de minutos y luego minutes y luego past. Ajá. Ten minutes past eight. Excellent. Very good. Excellent. Okay. Thank you, my dear team. Now, who wants to continue? Another team, please. Vamos a ver. 
Este equipo lo hizo súper bien. So you deserve a clap. Who wants to continue? Necesito un equipo más. A ver, a ver. Let's see, let's see. Vamos a ver el equipo de... Let me choose another team. Teacher. Adelante. Eh, también se puede decir... Eh... Por un ejemplo, eh, la una y en London, la una y diez, podría decir eh, one and ten afternoon, the afternoon. It's, puede decir eh, así, it's one ten p.m. Mm -hmm. or it's one ten in the afternoon. In the afternoon. Mm -hmm. Mm -hmm. That's okay. Okay. Or Thank if you. it's in the morning, you can say mm -hmm. it's one ten a.m. or mm -hmm. it's one ten in the morning. Mm -hmm. Thank you. Okay. Excellent. Okay, let's see. Uh, Adriana, eh, Adriana Amaya, were you able to complete the practice? Were you and your team? No, teacher. Hace poco me conecté. No puedo okay. participar. Don't worry. It's okay. Let's see. Ricardo Cerritos, were you able to complete the practice with your team, Ricardo? Uh, Karen. Olivar, teacher. Okay, please go ahead, Karen and Ricardo. The mic is yours. The microphone is yours. Okay. Hello, Karen. Hi. Hello. What time is it in Moscow? It is 3.10. It's the other, it's mm -hmm. 3.10. Mm -hmm. um, the other way, it's 10 minutes. Mm -hmm. Three. Yes. Okay. What time is in New York? Is it? What time is it? What time is it in New York? It's a ten. The otherwise, it's ten. It's ten minutes past eight. Mm -hmm. Okay. Very good. Thank you, team. Congratulations. Now let's Thank you, teacher. Thank you. You're welcome. Let's see, Rita. Rita Cabrero, were you able to complete your exercise with your team? Yes, teacher. Okay. Ah, yeah, perdón. Okay. Uh -huh. Let's see. Briselda. Briselda. <laughs> Sorry. <laughs> Briselda Castro. Were you yes, able chef. to complete your practice? Who was your classmate, your partner? Yes, Amil, Karen, Rafael. Okay, please go ahead. Mike is yours. A ver, adelante. Me interesa. En esta práctica sí quiero que todos lo hagan porque quiero asegurarme que lo están haciendo bien de las dos maneras. Okay. Um, eh, Amilcar. Okay, please, Amilcar, go ahead. What time is it in Tokyo? Íbamos Tokio o en London. You decide, el que usted quiera, ¿verdad? Ok. Amilcar, what time is it in London? Como que tiene problemas de audio, Amilcar. Se le oye cortado. Sí, en Rafael. Ok, Rafa, can you help us, please? Rafita. Hello, Rafa, can you hear us? No, se nos han enojado los chicos. Vale, <laughs> se, está okay. bien, Va, vamos a esperar a ver que regrese. Vamos a ver, Kenia. Kenia, were you able to complete the exercise? Hello. Hello, my dear. Uh, yeah. Okay, who was your partner? Ah, uh, ya pasaron mis compañeros. Era Rita y René. Okay, uh, Kenia, could you please help me with Briseida? Pueden trabajar con Briseida, así un poquito improvisadito. Usted le pregunta a Briseida y al revés. Okay. Please, De acuerdo. Briseida. Okay. <laughs> what what time is in is it in Tokyo? Okay. Tokyo is it 10, 10 minutes past night. 
Okay. En night 10. Okay. Now you ask her. Ahora usted pregúntele. Pregúntele otro lugar que casi no lo hayan dicho. For example, San Francisco. Okay, Kenya, what time is it in San Francisco? It's five, ten minutes past. Past. It's five, it's ten. En este caso van los minutos primero. Ah, uh, it's ten. Past. It's ten past. Y la hora. Ah, uh, five. Ajá, uh -huh. it's ten past five. Okay, that's one way. Esa es una forma. Y la otra forma sería... Tal cual está, ¿verdad? Five Excellent. Ok, and then you just complete and say AM or PM. ¿Verdad? Usted, usted nada más aclara si es AM o es PM. Ok, okay. okay. very good. Yeah. Excellent. Thank you, team. So, let's see. Let's see who's missing. Ivania, Ivania Martínez. Were you able to complete the exercise, Ivania? Hello. Can you see us? Yeah. Okay, thank you. Who was your partner? Who was your compañero, compañera? Uh, Elvin. Okay, Elvin, would you like to do the practice with Ivani? Elvin? Can you see Elvin? Okay. Elvin, ¿nos puede escuchar? Eh, teacher, Elvin. Ah, perdón, Elvin, Elvin. Hello, Elvin. Can you hear, can you hear us? No estoy segura que Elvin nos puede escuchar. Ok, vamos a hacer la práctica usted y yo, Ivania. Ivania, what time is it in Wellington? Cuando volvimos de Venezuela, a la semana, la niña me contó que ella se encontró con Sería. Estando en Venezuela, ¿cómo se escapó la casa? 10 minutos. 12. Ok. En the other way, en la otra forma. Sería. Sí. Tal cual está, ¿verdad? Bueno. Well, uh -huh. Ajá. No conmigo. 12. Ok. Mm. Mean. Mm. Solo 10. Eh, 12. Solo 10. 12. Ok. Mm -hmm. Ok. Excellent. Thank you. Thank you, Michael. Teacher, a mí, a yo, yo acabo de entrar, pero yo quiero que me... Pregunte. Adelante, Francisco. Ok, uh, vamos a ver. Francisco, what time is it in Istanbul? It is 3.10. Ok, and the other way, Francisco? Or? Uh, uh, it is past... En los, minu los minutos primero, 10. 10. Minutes? Past. Minutes? Minutes. Past. Three. Past. Three. Excellent. Ajá. ¿Cómo, esa, ¿cómo? Vuelve esa, a repetir más. Esa, esa última es, primero van los minutos, en este caso ten, ¿verdad? Luego la palabra primero past. Van los minutos. Past. Uh -huh. Past. Past. Pasado. Y luego uh -huh. la hora. Three. Ah, perfecto. Ten maestro. minutes past three. Ten minutes past three. Excellent, excellent, Francisco. That's the way it is. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, my dear, thank you very much. Because of the time, I will stop uh, the practice here, but I appreciate to, to all of you that participated and that you practice because you're learning through practice, okay? So uh, okay. let me advance a little bit more because of the time I need to move just to the next activity. So what we are going to do is to say, uh, for example, here, uh, it's 20 to 6. So it is, what is that one? Veamos. Uh, dice join with arrows. Vamos a unir con flechas. It's 20 to 6. ¿Cuál sería? Díganme ustedes la otra forma. Yo ya les dije, it's 20 to 6. Estamos it, con... it, 
Uh -huh. It eats six of club. Of club. Okay, but pero estamos en esta de five four. Six ah. minutes past thirty. Ajá, okay. Seven, six, four. Yeah. Veamos, vamos a ver, empecemos la primera. Eh, vamos a poner otro para color. Seis. Ajá, vamos a ver todas las posibles formas de decirlo. It's twenty to six, es este, ¿verdad? So, if you see, we have uh, like military uh, clock. Militar, Tenemos un, un, re, un reloj militar, ¿verdad? Es correcto. Entonces, okay. yo puedo decir, it's 1740, y es correcto, ¿verdad? It's 1740, o puedo decir, it's 540 p.m., ¿ok? Necesariamente tengo que poner el p.m., porque si yo solo digo 540, se puede interpretar que es a.m., ¿verdad? Porque en hora, en hora militar sería 1740, ¿verdad? O puedo decir, it's 20 to 6. Ok, let's see this one. Eh, esta está fácil, ¿verdad? It's 6 yes. o'clock, es 6 o'clock, ¿verdad? Esta, it's 6 o'clock. Las que están en punto está súper fácil. There's no problem there. Ahí está. Let's see this one. 1105. ¿Cuál sería la otra? It's five minutes past eleven. Okay, it's five minutes past eleven. Very good. Remember that in this case you can say O, oh, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en una clase previa dijimos que el cero, cuando estamos hablando de hora, decimos O, oh, O5. Oh it's eleven O5, ¿verdad? O podemos decir, eh, it's, como está acá, ¿verdad? It's five minutes past eleven. Okay, let's do this one. 6.45. It's a quarter to seven. It's a quarter to seven. Very good. Excellent. Okay. Now let's see. Uh, the last one. Puedo decir, it's 21.30. La 21.30. O como puedo decir. It's half past nine. It's half past nine, ¿verdad? Las nueve y media. También puedo decir así, it's half o la mitad, ¿verdad? Pasadas las nueve, literalmente, pero estoy diciendo las nueve y media. It's half past nine. Ok, that's the way it is. So you have different ways to say the time, ok? Excellent. Thank you for the one who collaborated. Again, remember, here it says match the times. Recuerden que cuando está acá, en el punto cero, ¿verdad? Es o'clock, en punto. In the first half hour, en la primera media hora decimos past, ¿verdad? It's five past, it's ten past, it's quarter past, it's twenty past, it's twenty-five past, or it's half past, ¿verdad? Half past, dijimos que esta L no suena, half past. But in the next half an hour, en la siguiente media hora, yo digo two. Aquí yo digo, it's 25 minutes two. 25 para. Y digo la hora que, que va, a la que vamos a llegar, ¿verdad? O digo, it's 22. It's 22. 20 para, ¿verdad? Or it's a quarter two. Or it's 15 two, ¿verdad? It's 10 two. It's um, five two, ¿verdad? Ok. For example, here, 5.45. ¿Cuál sería la otra forma de decir esta hora acá? 5.45. Busquemos acá, en el right side, en el lado derecho. A cuarto. Ajá. Y a cuarto. 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 Six o'clock. Six p.m. Aquí está, ¿verdad? Oh, six six p.m. Ajá. Eleven twenty. ¿Cómo lo digo? Eleven twenty. Ahí está, ¿verdad? Eleven twenty. O también puedo decir it's twenty minutes past uh, past eleven. Ajá. Okay, fourteen fifty. Fourteen fifty. Fifteen. Vea, perdón, me estoy equivocando. Es fourteen fifteen. 
Si le digo 50, es a quarter, ¿verdad? Quarter past two. A quarter past two. Excellent. Ok, 4.30. También puedo decir, it's a half past four a.m., ¿verdad? Así como acá. Ok, 21.55. ¿Cómo lo puedo decir? ¿De qué otra manera? 9.55 p.m. Excelente, 9.55 p.m. Ok, 2.25. Otra forma de decir. Past, ten, a.m. It's 25 past 2 a.m., ¿verdad? Estábamos en esta, perdón, 2.25. 2.25. O puedo decir it's 25 past 2, ¿verdad? A.m. Y vean acá, 1905, ¿cómo lo digo? Puedo decir 705 p.m. O puedo decir it's 5 minutes past 7, ¿verdad? Mm -hmm. Ok, vean esta, 13, la 13 o'clock, o puedo decir it's 1 o'clock p.m. 1 p.m. 1 p.m., excelente. Y... The last one, it's, it's 10, 10 past 10. 10. It's 10, 10 or 10 past 10, ¿verdad? 10 minutes past 10. 10. 10. Excellent. Very good. So now, what time do you get up? At 7 o'clock. Aquí empezamos a ver eh, cómo utilizamos la hora, ¿verdad? In real life conversation, en conversaciones de la vida real. What time do you get up? At 7 o'clock, excuse me. What time do you wash your hands? At half past seven. What time do you go to school? At eight o'clock. What time do you have lunch? At one o'clock. What time do you come home? At six o'clock. Okay, what time do you? Esa es la pregunta usual. What time do you? A qué hora haces tal cosa, verdad? Get up, wash your hands, go to school, have lunch, come home, etc. Start to work, okay. So, I would like that you can take a picture of this. Vamos a tomar una imagen de eso. And I will send it to you to the breakout rooms. And look, when we are talking about a third person, cuando estamos hablando de una tercera persona, like in the picture, it says, what time does Jessica get up? Eh, cuando yo estoy preguntando acerca de una persona, yo pregunto, ¿verdad? Does, utilizo el auxiliar does. What time? Luego el auxiliar does. Luego el nombre de la persona y el verbo, ¿verdad? Eh, en, en forma base. What time does Jessica get up? Porque es una pregunta. Cuando yo respondo, ahí sí tengo que agregarle una S al verbo, ¿verdad? Jessica gets up at 6 o'clock in the morning, ¿ok? La siguiente pregunta. What time does she have lunch? What time does she have lunch? Entonces aquí yo puedo decir... She has, she has lunch at 12 o'clock, okay? Uh, what time does she get up? ¿Verdad? She get up at 7 p, at 7 a.m. O puedo decir, eh, yeah, 7 a.m., it's okay. Pero ya hay, cuando yo respondo digo, she gets, gets up, le agrego una S, ¿verdad? Okay, pero now it's time to talk about you. What time do you get up? What time do you eat breakfast? What time do you go to school? What time do you have lunch? What time do you have dinner? What time do you go to bed? So let me open the breakout room again. Vamos a abrir el breakout room en los minutos que nos quedan. And I expect that you can go back to the breakout rooms and that you can talk to each other about these questions. Eh, vamos a abrir de nuevo los salones y espero que puedan conversar about this. You will receive the invitation. So please join. Por favor, unámonos.
Hello, Christian. Hello, Lila. Do you have problem joining? Eh, yo sí no me no pude ingresar, teacher. Hello. Ajá, sí, así como estaba. Ajá, 7 a.m. Uh -huh. okay. uh, what? At 7. So early. In the morning. Okay. <laughs> early. Voy a hacer una yoga. Okay. Mm, digamos, bueno, el, el school, como la universidad. Todo bien solo, fast. Fast. Break. Que le haga más fast. fast. Break, break fast. Break fast. Break fast, my dear. Break, break. Break. Breakfast, sí. Solo breakfast. la palabra eh, sin el fast es break, porque es el verbo quebrar, ¿verdad? Break. Eh, mm -hmm. Pero junto es break, breakfast. Breakfast. Yes, cuando estamos hablando del desayuno, breakfast. Ok. Ok, okay my dears. You have a minute to, con you. to conclude, ok? See you in a minute. Okay, thank you. Hello, hello, welcome back. Who was the practice? Hola, hola, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estuvo esa práctica? I hope that you were able to ask at least one question, right? Espero que se hayan podido eh, preguntar y responder, ¿verdad? Al menos una de esas preguntas, ¿ok? So, I will ask you, uh, I will ask a couple of you. Uh, let's see. Uh, René, what time do you get up, René? Vamos a ver. Um, it is. I get up. Yo me levanto. I get up. Uh, I. 
Um, at? at um, why? Mm -hmm. Five thirty. Five thirty in the morning. Uh -huh. So in early. The morning. Um. um Forty past and um, five. Okay, very early. Thank you. Thank you very much. That's good. Excellent. So, Briselda, what time do you eat eat breakfast? I eat my breakfast I at 8 okay. o'clock in the morning. 8 o'clock in the morning. Or 9. 8 yeah. or 9 o'clock in the morning. Okay, excellent. Thank you. Elvin, what time do you go to university or to school or to study? Uh, I I don't study only English. Okay. Yeah, I I go to to work. Okay. What time do you go to work? I go to work. Uh, it's at five at at, mm -hmm. at five five o'clock. Okay. In the morning. In the morning. Excellent. Very good. Thank you, my dear. Okay. Uh, let's see. Alejandra Galileo. What time do you have lunch? I get up. I have lunch. Almuerzo. What time do you have lunch? ¿A qué horas almuerza? Eh, um, at 12 mm -hmm. o'clock. At 12 o'clock. At noon. Okay. Excellent. Thank you. Ivania Martinez, what time do you have dinner? Ajá. Uh -huh. Eh, ¿qué, ¿Qué es dinner? ¿A qué hora cena? Um, eight o'clock. At eight o'clock. Thank you. Very good. Excellent. And finally, Francisco Riva, what time do you go to bed? ¿A qué hora va, eh, se acuesta, Francisco? No. Ajá. Creo que no nos escucha Francisco. Vaya, le voy a decir, I go to bed at 11 or at 10.30. ¿Verdad? Yo me acuesto a las 10 y media or 11 p.m. Vean que cuando nos preguntan, what time is it? Decimos, it is. Pero cuando me dicen, what time do you? Entonces, get up, eat breakfast, go to school, have lunch, have dinner, go to bed, o la acción que nos pregunten, ahí yo respondo at, ¿verdad? At, y luego digo la hora, ¿verdad? At. Ok, at. my dear, yes, at. Ok, my dears, dears, thank you very much for coming. I appreciate all your participations and all your good attitude to work practicing. I have to stop now because of your time, but I hope to, to see you here tomorrow, okay? In order that we can okay. continue speaking and that we can continue practicing in our last week of our model number uh, one, okay? Thank okay. you, teacher. See you tomorrow. Thank you. Bye-bye. Yeah. Good night. Bye-bye.